itong usapin yung tungkol niya sa kape niya. Kasi alam ko, uh, ito yung ito yung pumipigil sa pag-iisip. Ang, 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 alam mo, ang unique kasi si Senator Marcos, unique ang kanyang posisyon. Bilang papasok ng presidente, sa kanyang kamay, sa kanyang balikat na kaatang, ang kinabukasan ng bayan, hindi lamang siya, kundi siyempre sa akin lahat, pero siya yung mamumuno. Okay. At ang kanyang pinangampanya ay unity. Alam naman natin, unity pagkakaroon siya. Pero, ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng pagkakaisa ang mga Pilipino, ay nakasahin ko din sa kanya. Well, more accurately, sa kanyang apelido. Sa apelido Marcos. It is a very divisive It is a very divisive uh, name, a brand that is limited. Of course, 31 million favored him, but still, 15 million voted for Lenny, and the others voted for someone else, like me. So, it is a divisive brand. Well, okay, di ba yung king sabi ni Isko Moreno kung bakit sabi niya siya na lang i-voto? Dahil hindi siya, wala ba siya doon sa ganung division? wala siya doon sa narratibong yun. Although I'm not certain that the East was also not divisive, right? But the Marcos brand has been historically a divisive brand. Dahil ito yung associate niya sa Marcelo na associate sa isang panahon na pinipinta ng iba na panahon ng kadilina. Panahon ng kasakiman, panahon ng kalupitan, panahon ng pagmamalabes at panahon ng pandarambong. Iyon ang kalihang pananaw. So, it's coming in with a unique, I would say unique, because indeed, you are at the center of the, of the divisiveness. So, paano mo gagawin ang pag-iisa kung ikaw mismo ang naghati? But this is precisely why in my last video, I told you that it is also in the hands of Bongo Mark sa President Eric Bongo Mar. Nasa kamay niya kung paano niya pag-iintahin ng tao. In fact, napadali din nga ang trabaho niya on a high side. Nung titignan natin, dahil siya yung nasa gitna ng kontrobersiya. Siya yung nasa gitna. Ng, uh, ng, ano, ng pagkakati-hati. Yung kanya at dito. So, mas maganda nga yun. Kasi yung kanya ang gagawin kapag sincere, kapag galing sa bukal sa puso ay pwedeng mag maging cause ng pag-iisa. Kasi parte ka doon sa divisiveness. Eh. Hindi ka, parang ganito yun eh. Uh, iba yung may dalawang tao nag-aaway A and B, ako, ang mag-iisa sa inyo. Iba naman yung may tao nag-aaway A and B, ang isa sa kanila, ang nasa posyon para mag-ayos. So ganun ang sitwasyon natin sa ngayon. Si Marcos at ang mga posyon ay magkatunggali sa isang brand na kasama siya. Okay? So, paano niya ngayon yung mag-initiate yung kanyang uh, yung kanyang pag-iisa? Paano yung pag-iisa yan? And, and for me, in my own view, Marcos, it's already starting from a good place. <laughs> a good place. Because, ano natin ang kanyang karakter? Ang kanyang, una, ang kanyang karakter ay hindi siya panaawal. Hindi siya nag, uh, hindi siya sumasagot. Kahit anong sige pa ninyo na gagawin yung hari He's above the trade. So, by himself, he has already the psychological mindset to initiate unity. Maybe that's the reason why Malakas and Lumiyan talagang going unity in kanyang campaign. Right. Okay? So, uh, nasa magandang lugar siya, tapos ang mga isa pang magandang lugar siya, meron siya ngayon ang autority. Ang autority. Meron siya ang autority. Well, yung gumawa ng hakbang to compel, magpasunod, mag-insisit ng reforms, etc. Dahil siya yung presidente. So yung dalawang yun, ang, sa, sa panahong ito, nakikita kong itang good chance para uh, siguro nga may pag-asa na pag-isa ang mga Pilipino. By the way, ang pag-isa hindi ibig sabihin tayo nagkakasundo-sundo sa lahat ng bala. 
Ang pag-iisa, yung tayo nagkakasundo sa kung saan tayo tataat at tayo yung nagkakaroon ng pag-uusap at pagtatalo, paggalang sa mga opinion ng bawat isa at paggalang sa mga notion, norms and rules and institutions. Na kung ano man yung sabihin ng mga tao, nang gato diyan, nang meron tayong common trust sa Supreme Court, kung ano sabihin ng Supreme Court, hindi natin, hindi natin, meron tayong common trust sa rule of law, di ba, meron tayong common trust sa katwiran, sa katarungan, magamat iba ibang pananaman tayo. So, yun ang ibig sabihin ng pag-iisa, hindi tayo mag-kaburing naman yung ipa tayo. Ilang million Pilipino, more than 100 million, more than 100 million, tapos ipa ng tayo ng pag-iisa. So, doon sa dalawang puntong yun, malinaw na nasa magandang lugar si President Nick Marcos pa ng simulan. Pagkakasi, pag-iisa. Okay. Natutuwa lang lang sa pagkat sa tingin ko, katulad niya, uh, may mga ideya na lumalabas ng kulsa pagkakaroon ng isang cabinet of rivals. Okay na? Maganda yun. Kung i-appoint mo lang yung hindi mo sa Maganda yung ideya na gano'n. It's a sincere gesture. Pero hindi kasi tapat yun. Hindi pa rin may nilagay ka doon. Madali mo nang makasunod. Kasi hindi ko pa rin yung pakiramdam ng mga sa akin na masama eh. Sa ngayon nga, marami yung nagagalit sa akin sa inyo. Nababasa ko yung mga comments ninyo. Nababasa ko yung titigilin sa akin ng mag-isa. Na para bagang nalimutan ko na ba yung mga pag-iisakit, pag-iinsulto ng mga, ng mga, ano, ng mga dilawan o pinklawan. Di ba? Uh, halos wasaki ng mga yan sa si buong-buong masos. Di ba? So, tinitin lang ko lang ito. Okay. So, Ang 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 mali dito hindi hindi ano eh hindi hindi madali kasi hindi yung poot hindi yung mga hindi pero kasi ang tinatanong ko kung wala pa lang nan kung wala pa talo talaga masama ang loob niya madali sabi sa kanila na magigluhi kalimutan niya yan magbigay ka uh, you know ang decision ng majority Pero yun nga, hanggang sa ngayon, patuloy pa daw nga itong, yun na reklamo, okay, patuloy pa rin sila nang insulto na babasa ko na rin yun, patuloy pa rin sila nang bitter, etc. Yun na nga, ano? Sa panahon ito, ang actually is expected to be more gracious and more, more you know, more magnanimous in victory. Pero ang doon din yung sama ng doon eh. Kaya nga ako nasa sabi na parang, parang parang maglalimutan ko na yung mga pandala, itilang ginawa, hindi naman kay, 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 kay President Lech Marcos, Kundi pati sa mga kanyang mga kapag-alit, sa mga support. Alam niyo, hindi niyo ako dapat. Medyo inis na ako. Pero ang parang ako nililekturan ng mga to. Hindi ba nila alam na alam ko yan? Yung, yung word na hindi mo kasi siguro alam pro. Yung ganun klase ng word, parang, uh, teka, hindi naman ako lalabas dito sa YouTube ang hindi ko na-research yan. Uh, sa akin, parang, well, of course, hindi ako perfect ng tao. Pero yung sabihan ako na hindi mo kasi alam na nangyari ito, baka hindi mo alam, baka hindi mo nabasa. Of course, ano yun na baka? Alam niyo, hindi niyo ako pag-guwento. Huwag niyo pag-guwento ha. Kasi nga na nakapag-guwento kayo. Kung ang, ang sa social media lang kayo, sinaasake. Ako mismo sa realidad ng sake. Pinapatanggal ako sa posisyon. Pinipigilan ako na ma-employee. Diba? Uh, uh, you know, kaya nga may mga kaso ko nila ilan ng, ng libel eh, dahil siniraan ng saan pagkatao ko. So ako, alam ko yung nandaman ko yun. Pero para sa akin kasi, The country is more than my pain. You know, the country is more than my pain. If Senator, now President Elick Marcos, could strike about it, he did during the campaign, he did not say anything than my country. But if he fails, if, if, if unity, Pero hindi ba? Hindi ba? Kung hindi niya, kung hindi lang kanya ng plataforma, magkakaisa. E kung patuloy itong paghihiwalay na ito, sino ngayon ang nabigo? Hindi ba siya? Babalik lang siya after six years. Kung sino man yung kandidatong i-endorse siya. Kasi so, hindi naman ang pag-isa ang buka, patuloy yung pag-isa. So if there is an onus, a burden, kung merong responsibility na hindi itong tuloy, ito ay kay Senator of now President Elite Bongo Marcos. At nakikip ko na lang hindi ang gawa. Ang tanong ko ngayon sa mga supporter, except aside natin yung mga sama ng loob niya, 
hindi ibig sabihin ng kipag masusuwa na tayo. Hindi ibig sabihin siguro na makalimutan natin. Pero, set aside, a thing na kung anong pwede mangyari. Now, ang pag, ang isa sa mga ugat na hindi pagkakas sa kasi, yan ang nangyari sa kataisan. Paano ipininta ang mga siya? Uh, merong sektor ng lipunan na ang tingin sa Marshallo ay panahon ng kadilin. Merong sektor naman na nagsasabing kasi mga lingan yun, the Marshall is the golden age of the Philippines. At nagagalit bakit hindi. At may mga taong lalong nagagalit kasi parang yung mga narratives nila hindi napagbigyan. Alam mo ako matagal yun nang alam na ako ay ang tingin ko sa Marshall mo, it's balance. Nabuhay ko sa panahon niya. Nakita ko kung yung mga nagunulit niya. Nakita ko kung ano yung uh, order, yung progress. Nakita ko yan. Nakadama ako dyan. Naranasan ko yan. Pero hindi naman pwede hindi natin tanggapin na may mga nangyayaring abuso. May nangyayaring abuso ng panahon. Marami din mga nangyayaring Maraming karapatan ng isa. Okay? Bagamat uh, pwede na sabihin na eh kung ikaw naman matino, hindi ka naman noon hindi ka naman noon lalap. You know, hindi ka naman noon makakitikin ng, ng dosa. Diyan medyo may problema ko dyan kasi uh, tama nga naman na dapat natin protektahan ang interes ng Estado. Kapag merong nagtaas ng armas, merong umalsa at lalabanan sa pamamagitan ng bahas at Estado, karapatan din ang isang isang sangulong ng sarili. It is the duty of government to protect it because indirectly it is for the interest of the people. And you have to give the screen, you know, para sa lahat, ikulong, kasuhan ang mga nag-rebuilding. Meron tayong revised penal code. Meron tayong laws of rebellion. Sa ngayon, meron tayong sinurizan up. Ah, batas yan. So dapat sundin ang batas. Sa gana naman ng estado, dapat kung maghuli mo ang mga tao, huwag mong itorture. Huwag mong i-waterboard. Huwag mong kuryentehen ang mga ari. Hindi yun mga tao. May tulungan naman tayo. May hugana may, may naman tayo. So ginawa naman kasi yun. Alam ko yun. Kapagkat may naman sa kailangan ng mga dumaan sa ganun. Hindi naman natin pwede isa-isang sabi. Kasi may mga taong na ganyan. Hindi porket nag-alas sa sila sa bayan. Ano pa ang, 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 ang batas ng digmaan sa buong mundo ganyan? When you're a Christian, you're like, wow, you should be treated humanely. In fact, there is uh, an agreement against the human treatment of prisoners. Whether they are prisoners of war or prisoners um, of the prosecution. Malino mo naman kasi nagkaroon ng mga pangangamgam ng ari-ari. Nagkaroon ng sabi natin pagnanak. Na hindi natin ganoon kung sino yung mga pakala. Pero may mga ganoon. At may mga iba na patungin yung court. So yun ang titingin mo. Okay? Pero dito nga sa pambibiksima, dapat patas kasi titingnan mo rin. Ito mga rebelde, marami din silang sinaktan. Marami din silang pinatay. Marami din sila mga tingat na mapagsuspetsahan lang na ispiyan ng gobyerno, papatayin, gagantihan. So, may nang ganun din. Hindi may mga inabuso ng sundalo, pero may mga inabuso din ang rebelde. May mga kasalanan yung ginawa ang rebelde. Na hindi na pag-uutapan. In fact, among themselves, itong mga NPA, itong CDP NPA, among themselves, nagpatayan niya mga yan. Ang panahon na sila, sila na ang nagbabangayan. Eh, parang nangyari yan after Marcelo na eh. eh na, na, na kung saan nag, nag-purge na sila ng kanilang mga miyembro. Or even before, when during Marcelo, when you're, when you're considered to be a deep penetration agent, then you could be killed. Your family could be killed. So, maraming mga kwento na yan. Nasa ngayon, kaya nagagalit ang iba. Kasi bakit hindi sinasabi? Bakit puro anti-historical revisionism? When in fact, that is what we need to do. We need to revise to make it more complete. So it's not revising history to distort it. 
it is to revise history to make it complete. But they buy yung distortion, I personally would, you know, uh, would it allow distortion? Okay. Yung bang, yung bang hindi kumpleto, iba dun sa minalipula mo yung kwento. Okay. Kasi para sa akin, kung hindi kumpleto ang kwento, kung sadya ka may mga hindi inilalabas, that for me is still distortion, that is suppression of information. It's a form of distortion. So, ayoko lang dyan. Gusto ko ilabas lahat. Ilabas lahat natin. Tanggapin natin ang maluwag na may mga nangyari, kabutihan, ang martial, ilabas yan. Pero tanggapin natin yun yung maluwag sa ating bibig. May mga nangyaring mga pang-aabuso ng panahon at ito'y ginawa ng mga iba't ibang mga bahagi ng lipuna. Hindi lamang ng pamahalaan. Hindi lamang ng mga sundalo ni, mong, ni, 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 ni President President Marco Senior. Kundi maging ng mga rebelde. Pag ganun klase ang ipakita sa ating kalahitay, yung kwento natin kompleto. Lahat ng culpability ma-identify. Lahat ng nangyari makikita. Wala tayo sa ganyan ngayon. Sabagat malinaw naman ang nasurat so far na account ng Marshall Law ay galing karamihan sa mga nag-reverdy laban dito. Yung galing sa mga aktivista. Sinulat ang mga scholar ng UP, ng UST, ng Masalang Ateneo, na karamihan naman ay na nag-rebelde nung panahon. O kaya mga na-influensya naman nag-rebelde nung panahon. Eh, so, hindi man sila nabuhay noon, sila naturuan ng mga teacher na dati rebelde o dati sympathizer sa mga. So, yun ang problema natin. Kailangan natin yun. Nagbigyan din tayo yun. Kailangan natin palawakin ang naratibo. At kaya nga ako, mariin kong in sinasuggest kay Senator, now President-elect Bongo Marcos na magtayo ng Historical Truth Commission. Truth Commission. It is a long overdue step. Dapat nung pag-inawa ito. Pero ngayon siya na ang presidente. Ang ganda nga siguro kasi bilang presidente siya, nasa gitna siya ng ganito. Yung brand niya, nasa gitna ng contention. Mag-create ka ng isang komisyon na talagang truly independent. Ang kalahati ng miyembro ay appoint ng oposisyon. Inonominate. Ang kalahati, inonominate ng gobyerno. Okay? Ito ay bubuoy ng mga objective, very professional scholars. At para walang masabi ang oposisyon, kalahati miyembro sa kanila. Kalahati ka ng studyas. Magsama sila. Okay? And they are given a separate budget and a separate staff. It should be independent. Ano ibig sabihin independent? Wala silang once na form, once sa bigyan ng pera, once sa bigyan ng resources, they will be acting on their own without any direction from any government or private group. And their job is to inquire into what happened during the dark years of Martian. Dark years of what we believe. To look for stories that are not important. To establish facts. And avoid any contention or contention to you. Ang trabaho dapat ito commission ito, hindi to find fault for filing of cases. Hindi dapat culpability, hindi dapat patungo sa korte ang importasyon. Kunti patungo sa mga aklat ng asaysay. Kasi kapag, kapag, kapag maging witch hunt yan eh, kapag uh, iiwasan natin na maging witch hunt yan, kasi kung maging witch hunt yan, kung commission na yan, kung naprodukto niya, pwede gamitin sa korte, then it's something that that will be considered to be tainted already. But if it is for truth, for the sake of truth, then it will have to be that. At sino ngayon sasabihin mo mag-evet? Now, of course, mga professor ito, mga scholar, mga historiador, political scientist, social scientist, you know, alam nila ang craft. Ngayon, of course, may mga bias at mga yan. Diba? Kaya ang kalahati ng miyembro ay, you know, ay, ay, ah, uh, Kalahati ng miyembro ay from the opposition, kalahati ay from the government. Appointed. These are scholars, but they could, they could be university professors, they could be based in the Philippines, based abroad. Alam niyo, ako academic, yung, yung, yung dalawa na lang na academic magkukuotor, matagal na bago magkasunod yan, dalawa yan sa isu tula. Ano pa kaya kung marami? Kaya bago magkaroon ng agreement yung pa-body niyan, talaga nagkikin na yan. The only standard is truth, not politics. So, katotohanan kahit sino man ang masaktan. 
At kung ano man ang resulta ng kanilang pag-aaral, i-validate yan sa mga public consultations, lalong-lalo sa mga scientific community, katulad ng mga social science communities, Philippine Political Science Association, National Historical Association, yung mga samahan ng mga social science. Meron naman tayong National Research Council of the Philippines, meron tayong National Academy of Science and Technology. So yung mga bodies na yan, siguro ang mga pagbibigyan para mag-vet. At kung ano man yung lumabas, ay hindi na yan aprobahan ng anumang body ng gobyerno, diyan ngayon ay direkto nang pupunta sa mga aklat ng kasaysayan. So, yun ang aking proposal. Para once and for all, mapagmagkaalaman na. na. Pero uh, it will also take a mindset na dapat handa tayo sa kung anong lalang pa. Hindi natin pwedeng, the people who are hating Marcos or you know, loathing him, are expect, do not ex should not expect that it is totally bad. On the other hand, you know, among the defense, defenders of Mongo Marcos, the president, and it, should not expect it is all good. Kasi talaga namang, alam natin na maraming kwentong nangyari sa panahon ng pangungkulan niya yung kanyang ama. Maraming mabuting nangyari. At yun ay dapat ikwento din sa mga kabataan at mga tutunod na sa lilang. Pero marami din hindi magandang yun yan. At yun ay dapat ikwento niya. Pero hindi lang dapat ikwento na mababa o dapat alam niyo bakit gano'n. Sino ang gumawa? Paano ginawa? Ano nangyari? Bakit gano'n? At hindi lang dapat mga forma ng pangaabuso, victimization. Ang, 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 ang dapat natin ang titignan sa parte ng gobyerno. Kundi titignan din natin ano yung mga ginawa naman ng oposisyon ng rebels. Ang naging papel na ginang parang kung ayaw ni dating senador Benigno Aquino, Sininoy Aquino sa pagdideklara ng Marcho. Hanggang ngayon, hindi talaga na pag-uusapan ano na bang nangyayari sa pagbubomba ng Plaza Miran. Totoo ba talaga na garoon jabi na massacre? Once and for all, dapat pinag-uusapan. Kasi hindi pwede hindi kompleto ang sanay. Pag hindi kompleto, hindi sabi niya, merong sinusupress. Suppressing information on why the deliberate delivery is lying because of politics, because you just want to talk about the convenient truth. It's still distortion, may another thing. It's still distortion. So, pigil na nung kaupo sa religion ito because we want to finish the revise from this terminated complete so that it can feed into any attempt on the part of government to really unite the country. Kasi otherwise, pag, pag, pag ganito, pare, mara, ala, parehong panig galit eh. Pero parehong panig disinit. Nasa disinformasyon, uh, because the side of one hate mark was only seeing the negative light. And those who don't who don't hate him and even like him and love him only see the positive. It could never be. There has to be a balanced, fair look at history. So muli ako po ay nakikiusa sa papasok na presidente. Sana po mag-form kayo agad. Isa po yun sa unang gawin ninyo. At talagang para hindi po talaga mapagbintang na ito ay nagiging gamit lang ng gobyerno para may propagandize. Ay pagbigyan niyo po ang posisyon na magbigay ng kalahat ng ito ay 20 ang miyembro, 10 galing sa kamilo, 10 galing nino-nominate ng gobyerno. Anyway, mga total scientists ang natin. Mga scholar lahat ng mga yan. At the end of the day, they will be ruled by science. They will be ruled by evidence. They will be ruled by the standards of their discipline. Dahil may mga kami po sa akademya, meron kami standard. Uh, sinasabi ko po sa inyo, matagal na proseso po kasi. <laughs> Kunyari kahit kampo lang yan, di magaling sa posisyon, di mga sa gobyerno, bago pa yan mag-agree. Napakatagal. Pero hindi sila pwede mag-disagree in perpetuity. Kasi ang science, ang social science, lagi yung meron yung basihan. And it is empirical. The evidence. The data. At the end of the day, the data will speak. And the data will be looking at ano nangyari nung nakalita. Sige po. Sana po nakapagsindi ako sa bayan. Dahil yan po ang sabi sa akin.
Ano yung wala sa akin? Ang araw po sa lahat, ingat po tayo lagi. Si Wednesday. 